，要不这样，我把我的联系方式给你留一个，你有事打我电话好吗？我我……哎，等一下，我看你那台车好像也开不了了，不如我送你过去吧。莫总你……呃，这位小姐车坏了，你替她处理一下。嗯、呃，好，我马上叫人来偷车。那不好意思，麻烦你了。不好意思啊，给您添麻烦了。啊，不会，也是因为我你才撞到的。谢谢。啊实在是太感谢您了，呃，我到了。别客气，嗯、呃，我可不可以加你的联系方式？等车修好了，我想联系你。啊、哦，好好好，好，谢谢啊，那我走了。莫总，他就是你要找的人吗？他好像不记得我了。现在还在巴黎呢，因为天气原因，我实在是回不去了。那回来再见吧。嗯。看来今晚得给你找个新女伴了。哎，大家好。完了，这可、个、怎么办？回去去肯定来不及了。不行，我得找个人跟进去。就他了。啊啊，不好意思啊，那个，要紧，韩都掉了。让他看一下，谢谢。好的，兄弟。我我跟他一起的。好美女，身材不错呀、啊，一起喝一杯。不好意思啊，我在等人。等人？人在哪儿呢？要是不在的话，我也可以陪你喝一杯嘛。嗯、啊？他在那儿。不好意思啊。哦。刚才把您认成我朋友了，不好意思啊。什么样的朋友，第一次见面就要投怀送抱呢？嗯，那就是一个意外
。哎，你好。哎，看这里。经常来这种 party 啊？怎么？想学啊？哎，你好，上次我采访过你，你还记得吗？那你和我说说。你看我是做什么的？你身上的衣服看不出品牌，但品味不错。不喜欢与人交流，而是喜欢在暗中观察。应该性格是一个严肃严谨的人，想必应该是一个海归或者公司的高层领导吧。厉害厉害。那那个人呢？那个人就是这次 party 的主办人 Alex 先生。哦，他就是 Alex。嗯，没想到他是一个资深的动漫迷。动漫迷。他的袖扣和领扣用的都是匠铺五十周年的限量款，而这个活动已经过去两年了，他还带着他们出来出席活动，真的很资深。观察的真仔细，谢谢你啊。希望你不要太蠢、啊。你上次发布会上的作品，我非常欣赏，尤其是那个最后一件，我很喜欢。Alex 先生，你好。你好。你的衣服很漂亮，是哪位设计师的作品？谢谢夸奖，这个衣服是我自己设计的。那我们是同行啊。嗯，算不上，算不上，我现在只是一个新人设计师。我叫顾西西。哎，您这个是，这样五十周年，被你识破了。你还是今天第一个看出我领结上有小心机的人，是吗？我觉得这很容易发现。还有您这个袖扣，不也是丈夫五十周年限量纪念版吗？你的观察力太好了，不错。你知道很多人只是看一个表面，没想到你对设计风格还有这么多研究，真的是实属少数。<笑>我这也只能算是班门弄斧吧。<笑>一会儿我发言之后，可不可以跟顾小姐再详细的聊一下？可以吗？她太荣幸了。<笑>您好，小姐，请出示一下您的邀请函。出了什么事了吗？不好意思、啊，艾利克斯先生，有人向我们举报，您面前这位小姐的邀请函可能出了点问题。